కాకినాడ రూరల్ టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే మూడో కుమారుడి పెళ్లి వివాదం మరింత ముదురుతోంది టీడీపీ మాజీ మంత్రుడు యనమల రామకృష్ణ నిమ్మకాయల చిన్నరాజపలపై ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు కావడంతో పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి కోడలు మంజుప్రియతో సెటిల్మెంట్ చేసుకున్నామని మాజీ ఎమ్మెల్యే అనంతలక్ష్మి కుటుంబ సభ్యులు చెబుతుంటే అదంతా అవాస్తవమని బాధితురాలు కొట్టిపారేస్తోంది ఇంతకీ అసలు వాస్తవాలేంటి ఈ కేసు ఎన్ని మలుపులు తిరగనుంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ రూరల్ టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యబాబుల మూడవ కుమారుడైన పిల్లి రాధాకృష్ణకు తానే భార్యనని తానుండగా మళ్లీ రెండో పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడని మంజుప్రియ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది రెండో పెళ్లికి పెద్దరికం వహించిన టీడీపీ మాజీ మంత్రులు యనమల రామకృష్ణుడు నిమ్మకాయల చినరాజపలపై చర్యలు తీసుకోవాలని మంజుప్రియ జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసింది దీంతో యనమల రామకృష్ణుడు నిమ్మకాయల చినరాజప్పతో పాటుగా మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యబాబు దంపతులపై ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు మంజుప్రియ ఫిర్యాదుతో తుని నియోజకవర్గం తొండంగి పోలీస్ స్టేషన్లో ఏడుగురిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది మొత్తం ఏడుగురిపై ప్రధానంగా కేసు బుక్ చేశారు ఏ వన్ పిల్లి రాధాకృష్ణ మంజుప్రియ భర్త ఏ టూ పిల్లి సత్యనారాయణ మంజుప్రియ మామయ్య ఏ త్రీ పిల్లి అనంతలక్ష్మి మంజుప్రియ అత్త కాకినాడ రూరల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏ ఫోర్ యనమల కృష్ణుడు టీడీపీ తుని నియోజకవర్గం అధ్యక్షుడు ఏ ఫైవ్ యనమల రామకృష్ణుడు మాజీ ఆర్థిక మంత్రి ఏ సిక్స్ నిమ్మకాయల చినరాజప్ప మాజీ హోంమంత్రి ఏ సెవెన్ సరిదే హరి మాజీ ఎంపీటీసీలపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు రెండు వేల పదకొండులో మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యబాబుల మూడో కుమారుడు రాధాకృష్ణను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నానని మంజుప్రియ చెబుతోంది రెండు రోజుల క్రిందట మాజీ మంత్రి యనమల స్వగ్రామం తొండంగి మండలం ఏవీ నగరం స్వగ్రామంలో రాధాకృష్ణకు రెండో వివాహం జరిపించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు ఫోటోలు మీడియాకు విడుదల చేసింది పెళ్లి పెద్దలుగా వివాహానికి హాజరైన మాజీ మంత్రులు యనమల చినరాజప్ప వ్యవహరించారని ఆరోపించింది తన ఫిర్యాదుతో వివాహాన్ని పోలీసులు అడ్డుకున్నారని తెలిపింది పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడంతో రెండు రోజులుగా నోరు మెదపని మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యబాబు దంపతులు మీడియా ముందుకొచ్చారు అనంతలక్ష్మి గారి అబ్బాయి మీద అంటే మా అబ్బాయి మీద ఒక అభియోగం గత రెండు సంవత్సరాల క్రితం రావటం ఆ అమ్మాయికి సుమారు అరవై లక్షల రూపాయలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది అప్పట్లో కలెక్టర్ గారు గ్రీవెన్స్కి ఇచ్చారని చెప్పి ఒక స్థానిక ఎమ్మెల్యేగా మా దృష్టికి తీసుకురావడంతో అక్కడ సెటిల్మెంట్ చేయడంలో అరవై లక్షల రూపాయలు రెండు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఉద్యోగస్టర్లు కూడా ఇవాళ ప్రస్తుతం చూపించడం జరిగింది సుమారు అరవై లక్షల రూపాయలు ఆ అకౌంట్లో వేయటం జరిగింది దాన్ని కూడా డీడీకి ఇస్తాను డీడీ రూపాయలు ఇస్తానన్నాం అంటే ఈ లాయర్స్ మధ్యరంగా ఈ కేసుకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ కోఆపరేట్ చేసిన వాళ్ళకి అందరికీ మేము ఇవ్వాల మేము జీవనం సాగిస్తానికి నాకు మరి క్యాష్ కావాలి క్యాష్ రూపంగా ఇవ్వండి అంటే అరవై లక్షల రూపాయలు చెప్పాం కోటి ఇరవై లక్షలు పంపించడం జరిగింది కానీ అరే ఆ అమ్మాయికి బ్యాంకులో ఎంతడేయో ఎవరెవరికి ఏమిచ్చిందో ఏదో రకరకాలు చెప్తా ఉంది అయితే తనకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులిచ్చారన్న మాట అవాస్తవమంటోంది మంజుప్రియ తొమ్మిదేళ్ల పాటు కాపురం చేసిన భర్త ఇప్పుడు తనను మోసం చేస్తున్నాడని పిల్లలు అన్యాయం అవద్దన్న ఉద్దేశంతోనే తాను కేసు వేశానంటోంది మంజుప్రియ ప్రమేయం లేకుండా పెళ్లి ఎందుకు చేస్తున్నారు సార్ పెద్దలుగా ఆ ఊర్లోనే పెట్టి ప్రమేయం ఉండబట్టే కదా సార్ వాళ్ళు పెళ్లి చేస్తున్నారు పెద్దలు ఉండి తప్పు చేసినప్పుడు అడగాలి కానీ అడగకుండా ఏమి తేలకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెళ్లి చేస్తే మేము ఏమైపోతాం సార్ ఏం లేదు సార్ అలాంటి ఏం లేవండి ఏ రాజకీయ నాయకులు ఎవరు నాకు సంబంధం లేదండి అయినా మా మావయ్య గారు పరు నేనెందుకు కావాలని తీసుకుంటానండి ఇలాగైనా చేస్తే నా భర్త నాకు ఇస్తారేమో నా చిన్న ఆస్ట తప్పి నీకు వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు అయితే మంజుప్రియ ఆమె ఇద్దరు పిల్లల పేర్ల మీద కోటి ఇరవై వేల రూపాయలు డిపాజిట్లు చేసినట్లు స్లిప్లు ఉన్నాయి దీనిలో నిజమెంత అనేది పోలీసుల విచారణలో తేలాల్సి ఉంది